हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज 16.2 से क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे इफ थ्री वन जेड फाइव इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री ये थ्री वन जेड और ये फाइव ये एक थ्री का मल्टीपल है वे हेयर जेड इज अ डिजिट जहां पे जेड कोई डिजिट है जैसे यहां फाइव सिक्स सेवन कुछ भी हो सकता है वॉट माइट बी द वैल्यूज ऑफ जेड तो जेड की क्या वैल्यूज हो सकती हैं ताकि ये एक थ्री का मल्टीपल हो जाए देखिए थ्री का मल्टीपल होने के लिए डिजिट्स का जो सम होता है ना वो थ्री के टेबल में आना चाहिए यानी अगर मैं यहाँ पे इनका सम करता हूँ थ्री वन जेड प्लस फाइव तो इनका जो सम है वो एक थ्री के टेबल में आने वाला नंबर होना चाहिए ये थ्री का रूल होता है डिविजिबिलिटी का तो मैं यही चेक करूँगा बार बार कि जेड की जगह मैं ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज भर सकता हूँ ताकि मेरा सम या तो थ्री सिक्स नाइन या 12 या 15 या 18 एंड सो ऑन कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि थ्री का मल्टीपल हो तो मैं पहले नंबर नंबर का यहां सम देखता हूं तो फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो नाइन प्लस जेड हो गया है अब नाइन प्लस जेड ये थ्री तो यहां से क्रॉस ही हो गया सिक्स भी हो गया यानी ये दो तो पॉसिबल ही नहीं है इन ये सम आना पॉसिबल नहीं है लेकिन नाइन प्लस से नाइन आ सकता है तो अगर मैं इसे नाइन के बराबर रख दू तो मुझे z की वैल्यू पता चल जाएगी तो 9 और ये माइनस नाइन तो z की जगह 0। यानी z की जगह अगर मैं 0 रख देता हूं तो जो सम आएगा ना डिजिट्स का वो 9 आएगा और यही रूल होता है 3 के मल्टीपल होने का कि डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आना चाहिए तो एक तो वैल्यू इसकी z पॉसिबल है अब मैं नाइन से अगला ट्वेल्व है ट्वेल्व मल्टीपल है ना ट्वेल्व बनाने की कोशिश करता हूँ इसी सम से ये जो मेरा नाइन प्लस आया है तो नाइन प्लस का सम करके मैं इसे 12 के बराबर रखूंगा तो मुझे z की वैल्यू पता चल जाएगी तो z हो जाएगा 12 माइनस नाइन यानी कि z इज इक्वल टू थ्री इस बात का ये मतलब है कि z की जगह अगर मैं थ्री रख दूंगा तो इन दोनों का सम 12 हो जाएगा और 12 एक थ्री का मल्टीपल होता है तो z भी z की जगह थ्री भी है किसकी वैल्यू पॉसिबल है नेक्स्ट जो मल्टीपल है वो है फिफ्टीन अब मैं क्या करूंगा कि नाइन प्लस को मैं 15 के बराबर रख दूंगा तो यहां से मुझे z की वैल्यू मिल जाएगी तो z इज इक्वल टू फिफ्टीन माइनस नाइन तो z की वैल्यू आ गई है सिक्स यानी z की जगह अगर मैं सिक्स रख दूंगा ना तो दोनों का सम 15 हो जाएगा और 15 भी थ्री का एक मल्टीपल होता है तो इस क्वेश्चन में z की वैल्यू सिक्स भी हो सकती है नेक्स्ट में मल्टीपल देखता हूं एटीन तो नाइन प्लस जेड को मैं एटीन के बराबर रख दूंगा तो z की वैल्यू यहां से आएगी 18 माइनस और ये 9 तो z की वैल्यू आ गई है 9 यानी z की जगह 9 रखूंगा तो सब 18 आएगा और 18 3 का मल्टीपल होता है अब इससे अगला अगला जो मल्टीपल है वो है 21 मैं करके दिखा देता हूं वैसे बनेगा नहीं 9 प्लस जेड में 21 के बराबर रखता हूं तो z की वैल्यू आएगी ट्वेंटी वन माइनस और ट्वेंटी वन का मतलब हो गया है कि ये आ गया है ट्वेल्व अब 12 का मतलब ये है कि ये एक टू डिजिट नंबर है लेकिन यहां z तो सिंगल है ना तो 12 हम ले नहीं सकते बस आपका सवाल यहां खत्म हो जाता है जो आपकी पॉसिबल वैल्यूज है ना वो ये चार है कि z की जगह पे आप ये आंसर है z की जगह पे जीरो भर सकते हैं थ्री भर सकते हैं सिक्स भर सकते हैं या फिर नाइन भर सकते हैं इन चार में से कोई भी नंबर जेड की जगह आप भर देंगे तो जो नंबर बनेगा वो थ्री का मल्टीपल होगा क्वेश्चन खत्म तो इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय